D'après vous, qui a inventé la première voiture avant de répondre à ça, il faudrait se demander quand. Vous pensez peut-être que la première voiture date de l'époque de la Ford T ou même du temps de la construction de la tour Eiffel. Mais si je vous disais que la voiture remonte bien avant ça, quand Louis XIV, le King lui-même, était encore en couche culotte. Nous sommes en 1672 et Ferdinand Verbiest, Verbiest, Verb qui nous envoie un MP comme ça, on saura, est un mathématicien belge qui, chillait tranquille à la cour de l'empereur de Chine, a créé le premier véhicule autonome sur roue, juste comme ça, pour amuser la galerie, au sens littéraire du terme. Ça aurait drifté grave à Versailles s'ils avaient eu des 350Z, hein, c'est moi qui vous le dis. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la première voiture Pas vraiment. Le véhicule faisait 65 cm de long, personne ne pouvait monter dessus. Il s'agissait en fait juste d'un jouet qui tourne en rond comme ceux qu'on vous vend dans le métro. C'est un siècle plus tard qu'un gars s'est dit qu'il voulait faire la même chose mais à taille humaine. Et cette fois-ci, c'est un Français, Nicolas Joseph Cugnot, qui a construit le Fardier de Cugnot en 1769. Pour référence, on est sous Louis XVI, la Révolution française n'a même pas encore eu lieu. Le Fardier a un moteur à vapeur et a deux cylindres en ligne. Oui, mesdames et messieurs, la première voiture avait un deux cylindres en ligne. Pour une cylindrée de, accrochez-vous, 67 litres. 67 litres. Ça fait la moitié d'une baignoire, ou 45 bouteilles d'ice tea, ou ce que vous voulez. Certains diront qu'elle n'a pas été produite en série, et donc que c'est pas la première voiture du monde, et gna 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 gna, et ben je leur réponds, elle a quatre roues. Elle a un moteur et elle roule. C'est ce que te dira un gamin si tu lui demandais la définition d'une voiture. Mais revenons à nos moutons, nous sommes des hommes de science et on veut savoir combien de chevaux, combien en font de cinquième, est-ce qu'il y a une marche arrière Ben malheureusement, on ne connaît pas la puissance, mais le fardier a une vitesse de pointe de 4 km h avec un poids de 2 ,8 tonnes 8. Mais en charge, il faisait plus de 8 tonnes. Cette bête a fonctionné du premier coup, mais elle avait quasiment pas de frein et une direction super lourde. Tiens, sans déconner, ça m'étonne. Elle a fini dans un mur quelques mètres plus loin. Croyez-le ou non, elle existe toujours et vous pouvez la voir au musée des arts et métiers à Paris. On pourrait s'arrêter là, mais je pense que tout le monde veut voir le gap entre Louis XVI avec une voiture de 8 tonnes, qui a pas de frein, et une Golf GTI. On a failli avoir des voitures de série à vapeur, mais la complexité technique et l'appréhension de la population envers ces machines étaient considérées comme dangereuses, ont fait arrêter le développement. A tel point que l'Angleterre a fait voter une loi pour que chaque véhicule soit annoncé par une personne 50 mètres avant qui agitait un drapeau rouge. On arrive en 1864 en Italie avec Innocenzo. Manzetti, là je l'ai bien dit je pense, hein, qui n'était pas là lui pour enfiler des perles, le mec a lui seul a inventé le téléphone avant les américains et une voiture à vapeur qui pouvait se déplacer à travers la ville. Dix ans plus tard, Amédée Mollet a fait l'obéissante. Le nom lui a été donné par sa facilité de conduire. On est toujours sur une voiture à vapeur, mais on a fait un grand bond en avant au niveau technologie. Elle a une suspension indépendante, les roues avant directrices avec un différentiel de braquage, le moteur c'est un bicylindre en V, changement de vitesse par baladeur entre pignons, donc assez moderne, les commandes autour du volant et la chaudière à l'arrière. Attention elle faisait 4,8 tonnes avec une vitesse maximum de 40 km h 12 places et elle pouvait aller sur les côtes à 12% à faible allure. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était le prototype du Hummer. Notre Amédée National qui était Manso, oui c'est comme ça qu'on appelle les gens qui habitent au Mans, hein, fallait suivre en géo, voulait faire le Mans Paris avec son auto. Il a dû demander un tas d'autorisations auprès des préfets jusqu'au ministre des travaux publics. Le trajet s'est fait en 18 heures. Il a dû s'arrêter à chaque changement de département. Je peux vous dire qu'il n'est pas passé inaperçu une fois arrivé à Paris parce que son véhicule était beaucoup plus silencieux que les autres prototypes et donc beaucoup plus apprécié par les gens qui voyaient les autres comme des monstres un petit peu démoniaques. Napoléon avait déjà créé le code de la route mais la voiture n'était pas incluse à l'époque à l'intérieur. Il a donc écopé de 75 amendes pendant ce trajet. Il a réussi à les faire sauter en entaillant le préfet de police avec une démonstration. Tentez votre chance, si vous faites arrêter par la police, essayez de leur proposer une petite session de drift, on sait jamais. Ça peut marcher. Alors, il n'a pas fait que créer cette voiture, ce monsieur. Il a aussi été président d'honneur de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. Un petit club de la Sarthe. Euh, ils ont créé un circuit au Mans. Ils faisaient des tests sur la ligne droite des Linaudières. Euh... Ah mais attends, une minute, c'est le circuit des 24 heures C'est au Mans Ouais. On a eu ensuite des voitures avec moteur... Ah avec moteur à explosion, donc à essence, une invention franco-allemande, puis des voitures électriques par Charles Janto, encore un français. Ils faisaient quoi les américains pendant ce temps-là hein Ils jouaient avec leur caca bon. Alors, je commence à fatiguer, on avance jusqu'à la Benz Patten Motorwagen en 1885. Mercedes a le toupet de dire qu'ils ont créé la première voiture au monde. Il s'agit cependant de la première voiture à avoir été commercialisée. Alors pour combien, me diriez-vous 
600 Deutsche Mark, ça fait 150 dollars ou alors encore 4000 euros d'aujourd'hui. C'était l'histoire de la première voiture au monde, mais au final, c'est laquelle Dites-moi en commentaire quelle est la première pour vous, ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Moi, je vous laisse, j'ai piscine, je commence à être naze. Salut